అందమైన అమ్మాయిలు ఒకేసారి చూడటంతో నేను ఒక క్యాండీ స్టోర్లో చిన్న పిల్లలాగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్లో నేను కొంచెం ఓవర్గా మాట్లాడితే మీరు నన్ను కొట్టరు అని మీరు నన్ను ప్రామిస్ చేస్తేనే వీ కెన్ చెప్పేయండి ఇప్పటికి మీ తర్వాత నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఆర్జీవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎన్నిసార్లు చేసినా ఎవరితో చేసినా ఎన్నిసార్లు చూసినా అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ కనిపిస్తుంటాయి వేదాంతి అంటారు సిద్ధాంతి అంటారు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా చావని పాము అంటారు మూర్ఖుడు అంటారు పర్వట్ అంటాడు ఇన్ని అన్న తర్వాత హౌ యూ టేక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ నా గురించి ఆలోచించడానికి టైం ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి నా దగ్గర టైం లేదు గన్ పాయింట్ లో మీ సెన్స్ ఆ సర్టిఫికెట్ చూపిస్తూ పట్టు వదలని విక్రమార్కుని అని విజయం సాధించారు అది ఎవరి విజయం లోకేష్ విజయం నా చేతిలో పదవి ఉంది నేను ఏం చేసినా చెల్లుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంగా ఉండే ఉండబోయే చూడబోతున్నామా వ్యూహం మీరు చెప్పాలనుకుంది చెప్పడానికి తీసారా లేకపోతే మీరు చెప్పాలనుకుంది ప్రజలకు కూడా తెలియాలి అని తీసారా ప్రజలకు తెలియాలి అడ్డు ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాను అనుకోండి మీరు ఎంటాంగ్ కదా నేను మాట్లాడేది మీరు హిట్ ఫ్లాప్ తో సంబంధం లేదు డబ్బులు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుందో నాకు సంబంధం లేదు అలాంటప్పుడు ఈ ప్రమోషన్స్ ఎందుకు చాలా కష్టపడి తీసేయండి అంత ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పనిచేసాం ప్లీజ్ ప్లీజ్ వచ్చి చూడండి ఎవరు చూడరు చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ అండి మీకు అంటే స్టోరీ పరంగానే వ్యతిరేకత ఉందా లేదంటే మీ అంటే పర్సనల్ గా వ్యతిరేకత ఏమో సి నాకు అబ్సల్యూట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు ఇది థర్డ్ పార్టీ నుంచి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఇంకా నాకు ఎందుకు పగ ఉంటుంది డ్రామా అంతా అక్కడే ఉంది లేదు కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ లేదు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే వాళ్ళ కోసం చీన్ ఇప్పుడే చెప్పాను నాకు మూడు వస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే చేస్తానని చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఆర్జీవి వ్యూహం ప్రభావితం చేస్తుంది అని కోర్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు దినాపాలను చూసిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి నేను ఏమి చెప్పను చూపిస్తా సో తెలుగు జన విజయకేతన జెండా సభ అందులో పవన్ కళ్యాణ్ కంక్లూడింగ్ పంచ్ డైలాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి దాంతో కొసమేర్పుగా క్లోజ్ చేసేసారు ఆ పాయింట్ అధపాతాలానికి నేను తొక్కేయకపోతే నేను పవన్ కళ్యాణ్ని కాదు జనసేన పార్టీ కాదు అనేమాట అక్కడ జోక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అధపాతాలానికి చంద్రబాబు నాయుడు తొక్కేసాడు ఎస్ వ్యూహం అయిపోయింది ఈరోజు వ్యూహం విత్ ఫై అయిపోయింది శపథం నాకు ఎంతమంది ఉంటుంది నమస్తే వెల్కమ్ టు యువర్ వెరీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ పాలిటిక్స్ అంటే అసలే సంబంధం లేదు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద అది కూడా కాంటెంపరీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద ఒక సినిమా తీశారు వ్యూహం వెనకాల ఉన్నటువంటి స్ట్రాటజీ ఏంటి శపథం ఎవరి కోసం ఎందుకోసం ఎస్ ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఆర్జీవి ఆర్జీవి గారు హర్ యూ రెడీ క్రాస్ ఫైర్ విత్ ఫైవ్ సో మై వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మీరు టూ డేస్ బ్యాక్ ట్విట్టర్ లో ఒక పోస్ట్ చేశారు గన్ పాయింట్ లో మీ సెన్స్ ఆ సర్టిఫికెట్ చూపిస్తూ పట్టు వదలని విక్రమార్కుని అని విజయం సాధించారు అది ఎవరి విజయం లోకేష్ విజయం ఎందుకలా అంటే బికాస్ ఇప్పుడు లోకేష్ అన్ని రివర్స్ లో చేస్తాడు అండి అంటే తెలియలేక ఇప్పుడు లోకేష్ కి అంటే తన ఏదో ఉంటుందేమో అని భయపడిపోయి ఇంత ట్రై చేసాడు ఎక్స్పెన్సివ్ లాయర్లు పెట్టి అది ఇది అని చేసి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా నేను చూపించే నిజాలు కన్విన్సింగ్ గా ఉంటాయేమో ఆడియన్స్ అని లేకపోతే దానికి వేరే ఉద్దేశం ఉండదు కదా ఆపటానికి సో ఇప్పుడు తను ఏం చేసాడు అంటే బై డిఫాల్ట్ మాకు అది హెల్ప్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీ గా ట్రెడిషనల్ పబ్లిసిటీ and uh, we are coming more nearer to the election date yeah so appudu idantha ivval rep enduku jarigindi ani anithe idantha kaara kuda evaru lokesh andukani lokesh vijay antha hmm yeah okay gun point evarki yeah. gun point uh, lokesh ke okay yeah dan kena symbolic ga unda ippudu em chestho chustanu anedi na uddesham vyuham cinema ki meer vyuham cinema tees teedaniki pradhana kaaranam mukhyanga జగన్ గారిని ఉద్దేశించి తీశాను మీరే చెప్పారు కాబట్టి ఏం ఇన్స్పైర్ అయితే తీశారు జగన్ గారిలో మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసిన అంశాలు ఏంటి సి నేను బిగినింగ్ డేస్లో అంటే నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బతికున్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు అసలు జగన్ గారిని రీచ్ రాలేదాను ఎందుకంటే నేను ఎవరో కొడుకు ఉన్నాడో జగన్ అంట అంతవరకు నాకు తెలుసు ఫస్ట్ టైం నేను రీసెర్చ్ చేసింది ఓదార్పు యాత్ర టైంలో 
అంటే ఓదార్పి యాత్ర అనేది ఇంతవరకు హిస్టరీలో ఎప్పుడు జరగలేదు అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక యాక్సిడెంట్లో పోతే ఆయన అభిమానులు అందరూ బాధపడతా ఉండి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓదార్చడానికి ట్రై చేయటం అప్పుడు వాళ్ళు చేసిన రెస్పాన్స్ కానీ జగన్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం అక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం అట్రాక్ట్ అయ్యాను జగన్ గారికి దాని తర్వాత ఐ కంటిన్యూడ్ ద థింగ్ అంటే ద హబ్ ద వే హీ రిబెల్డ్ అగెన్స్ట్ ద హై కమాండ్ మన కాంగ్రెస్ పార్టీని పార్టీ పెట్టడం ఓదార్పు యాత్ర చేయటం అవన్నీ కలిసి ఒక అంటే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వైఎస్ఆర్ గారు పోకముందు ఎవరో కూడా అంత రిజిస్టర్ అయ్యి ఏ పార్టీ కూడా సీరియస్గా తీసుకొని మనిషి ఒక ఒక మొండి డిటర్మినేషన్తో ఎంత పైకి ఎదిగాడు అనే అనే ఒక సక్సెస్ స్టోరీ అనేది నన్ను అట్రాక్ట్ చేసింది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆ కారణంతో నేను తీసాను సినిమా ఈ మూవీలో మనం ముఖ్యంగా అంటే నా చేతిలో పదవి ఉంది నేనేం చేసినా చెల్లుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంగా ఉండే ఉండబోయే చూడబోతున్నామా లేదంటే ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ని చూడబోతున్నామా ఏ రకంగా సార్ ఐ థింక్ బోత్ అంటే ఇప్పుడు పవర్ అంటే రాజుల కాలం లాగా మన కత్తులు గడ్డలు లేకపోతే ఎన్ని పట్టుకుని అది పవర్ అంటే అది కాదు కదా పవర్ ఈజ్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ది కెపాసిటీ టు మేక్ పీపుల్స్ లైఫ్ హ్యాపీ దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ యూ డిస్పర్స్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్న ఒక అధికారం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకు ప్రజలు మంచి చేయటం అని వేరే పవరు ఎవరు శిక్షించేద్దాం అని చేసేద్దాం అనేది వేరే పవర్ so i feel he is this is both a combination of for the people at the same time adi oka manishi integrity nunchi ostundi kabatti aa integrity lo human relationships ki thana family ki thana wife ki enta importance isthanu ante i think it is equally there both ante wife and husband relation kuda undabothundi sir yeah, yeah chaala strong note okay yeah sir na kem anpichindi ante generally me cinema lalla ante kotta vaalanu theesukostu untaru kada alaga asalu acting kuda telavadi క్యారెక్టర్ని బట్టి మీరు ఫిట్ అయ్యే వాళ్ళని తీసుకొని జనరల్లీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సార్ యాక్టింగ్ వచ్చేటోళ్ళని పెట్టుకొని తీయడం వేరు సార్ యాక్టింగ్ నేర్పిస్తూ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళని యాక్టింగ్ చేయించుడు వేరు సార్ సో ఏడ టఫ్ అనిపించింది వాళ్ళతో ఈజీయా వీళ్ళతో ఈజీయా సార్ ఆనెస్ట్ గా నేను టఫ్ అని అనుకోను ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలనే నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అది టఫ్ అవుతుంది సి ఇప్పుడు యాక్టర్స్ కాస్టింగ్ త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఒక ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఉన్న యాక్టర్ అని ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ సర్కార్ ఉంది అనుకోండి అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి యాక్టర్ లేకపోతే సర్కార్ తీయటం చాలా కష్టం అట్ ద సేమ్ టైం సత్య అనే సినిమాలో వాళ్ళు అందరు అన్నోన్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళు అంటే హీరో విలన్ అలా లేకుండా ఒక క్యారెక్టర్స్ మధ్యన జరిగే స్టోరీ సో బిలీవబిలిటీ క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కొత్త యాక్టర్స్ని తీసుకుంటే నోన్ యాక్టర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రీవియస్ సినిమాలు చూసారు కాబట్టి మీరు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారు అన్నోన్ యాక్టర్స్ అయితే వాళ్ళే క్యారెక్టర్స్ అనే నమ్మకం అనేది ఆడియన్స్లో ఎక్కువ కలగడానికి ఛాన్స్ ఉంది నా ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ ఫిలిం అంటే రియల్ లైఫ్లో పాపులర్ పీపుల్ని అలా అనుకున్నప్పుడు దాని రిజంబ్లెన్స్ ఒకటి ఉండాలి అది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను కరెక్ట్ ఒకటి ఫేషియల్ రిజంబ్లెన్స్ ఉండాలి ఇంకోటి ఏమో వాళ్ళకి పర్ఫామ్ చేసే ఇది ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్ లేనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు వేషం ఉంది అది అతను ఒక హోటల్లో వెయిటర్ అతను నాసిక్లో అది ఎవరో అక్కడ అదేదో గుడి ఉంది ఆ గుడి పక్కన వాడు ఆ గుడికి వెళ్ళిన కూడా అక్కడ కాఫీ షాప్లో కూర్చుని యాక్చువల్ సీబీఎన్లో ఉన్నాడు అని అతను ఫోటో తీసి ఆ ఫోటో ఎవరికో పంపాడు అది కొంచెం ఇటువంటి సర్కులేట్ అయి నా దగ్గరకు వచ్చింది కానీ అదే చెప్తున్నా అది అది వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ నుంచి నా టీమ్ని పంపి అతను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అతనిలో ఉన్న అప్పుడు దాన్ని అతను ట్రైనింగ్లో పెట్టాం అప్పుడు సీబీఎన్ గారు వీడియోలు చూపించి కంటిన్యూస్గా అతను అతను ఒక సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి అతను కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు ఇప్పుడు అతను ఇప్పుడు బయట కూడా సీబీఎన్ లాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే అతను దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి లీనమైపోయాడు సో అది ఒకటి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే సీబీఎన్ దాంట్లో ఒక చిన్న చిన్న జెస్టర్స్ తప్పిస్తే మీకు అంత పర్ఫార్మెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉండదు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఒకటి ఫేషియల్ రిజమ్ లెన్సు సెకండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎక్కువ యాక్ట్ చేసే మనిషి కావాలి యూనో అదొకటి తర్వాత అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ యూనో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో కొంచెం అదే హైపర్నెస్ ఉంటుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు అలా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మోస్ట్లీ వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అండి ఏది మేము మేము ఎత్తడానికి ట్రై చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్కి ఎంత కొంచెం అన్న నెగిటివ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చేయరు సో దట్ వాజ్
ఇది పవన్ కళ్యాణ్కి ఫరిగా ఉంటుంది ఇలాంటివి అన్నీ చెప్పి మా టీం అందరూ ఏదో రకరకాల మ్యానిపులేషన్స్ చేసి వీ మేనేజ్ టు గెట్ దట్ ఇప్పుడు అజ్మల్ ఏమో దట్ లక్కీలీ ఈ వాజ్ రిజంబ్లింగ్ జగన్ అండ్ హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ యా భారతి గారి రోల్ మాన్స షీఈస్ ఎక్ మలయాళం యాక్ట్రెస్ అది ఎవరో నా ఫోటో పంపించారు ఐ థాట్ షీ లుక్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ యా వ్యూహం కెళ్ళే ముందు ఒకటి అడుగుతాను ఎందుకంటే ఇది ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ అంటే సమ్మర్ లో వింటర్ జాకెట్ వేసుకొచ్చారు వ్యూహం రిలీజ్ మీకు కూడా చిల్స్ ఇస్తుందా సి ఐ థింక్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నాన్స్ ఏసీ లేని చోట ఉండను సో ఇట్ డస్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ టు ఇప్పుడు నేను రోడ్ల మీద తిరిగితే మీకు సమ్మర్ వింటర్ కానీ అన్లెస్ ఇవి అవుట్డోర్లో షూటింగ్లు ఎలా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఐ వేర్ ద అప్రోప్రియేట్ క్లోత్స్ ఇంకో వ్యూహం చిల్స్ అంటే చిల్స్ ఎలా వస్తుంది ఎక్సైట్మెంట్లో చిల్ చిల్ అనుకుంటే ఈజ్ డెఫినెట్లీ బట్ మై జాకెట్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దట్ అండ్ జాకెట్లో బాగుంటావు అని ఒక అమ్మాయి చెప్పింది అప్పటి నుంచి చేసుకుంటాను అంతకన్నా ఏమి లేదు దాని వెనకాల సీక్రెట్ ఓకే అందరు రిలీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు లోకేష్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు బట్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ అందరు ఎక్కువ మాట్లాడుతారు తీసుకున్న ఒక పాయింట్ గురించి అడిగారు జగన్ గారు మీకు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారా బట్ నా పాయింట్ ఏంటి అంటే మహీవి రాఘవ్ గారు యాత్ర తీసినప్పుడు నేను ఆయన ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను యాత్ర జగన్ గారు చూసారా అని ఆయన చూశారు చూసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ఏంటి అని అడిగాను అడిగితే ఏముంది ఏముంది తప్ప మీ నాయకుడు కదా మీరు తీసుకున్నారు నాదేముంది అన్నారంట ఇప్పుడు జగన్ గారు మీ వ్యూహం చూస్తే ఆయనకు ఆయన మీకు కూడా నో రెస్పాన్స్ లాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వచ్చా తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా తీసింది జగన్ కోసం కాదు ఇప్పుడు ఆయన చూస్తాను చూడాలంటే ఆయన చూస్తారు బట్ ఫర్ మీ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ బికాస్ యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ యాజ్ ఎ ఫిలిం మేకర్ నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్తో నేను తీసాను అండ్ మై ఆడియన్స్ ఈజ్ నాట్ జగన్ బట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఆయన చూడాలని నో వై నాట్ నెసరీ ఓకే బట్ మా అందరికీ అనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే ఇది జగన్ గారి కోసమే అన్నట్టు మీరు మాట్లాడే పదాలు కూడా సిద్ధం అవన్నీ అనడం సో ఎక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఆయన చూస్తారని సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు జగన్ ఒక టికెట్ ఓకే అంతే కదా సో ఒక టికెట్ కోసం ఎవరు తెస్తారు జన్ సినిమా ఎవరైనా ఒక టికెట్ చాలా సార్లు నేను నా ఇంటర్వ్యూస్ నేను చూడను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చూడను అంటే నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడేది నాకు తెలుసు కదా మళ్ళీ నన్ను నేనే వినుకోవటం అనేది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇట్ వర్క్స్ సో ఐ డోంట్ నో దట్ ఈస్ మీ సో అది దట్ ఈస్ ఇర్లువెంట్ నాకు సో మీరు ఒక మూవీ తీసారంటే అందులో ఒక కన్విన్సింగ్ పాయింట్ ఉండాలి అట్రాక్టింగ్ థింగ్ ఉండాలి ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్కి మీరు అన్నది లోకేష్ విజయంగా చెప్పారు అండ్ తన క్వశ్చన్కి మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ యాక్టింగ్ ఎక్కువగా చేస్తారు అనేది సో ఈ మూవీలో హీరో ఎవరు విలన్ ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు ఎవరి కోసం ఈ మూవీ తీసారు సార్ సి పాయింట్ హీరో విలన్ కామెడియన్ అనేది కమర్షియల్ టర్మ్స్ కమర్షియల్ సినిమాలో లేబుల్స్ చేస్తారు నిజం లైఫ్లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న క్యారెక్టరు ఒక కనింగ్ ఉన్న క్యారెక్టరు తను ఏం చేస్తున్నాడో తనకే తెలియని ఒక క్యారెక్టర్ నేను అలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఓకే ఇలా హీరో విలన్ కామెడియన్ అని చెప్పను యూనో సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు జర్నీ స్టార్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత ఆల్రెడీ జగన్ గురించి చెప్పాను ఎందుకు నేను ఇంట్రెస్ట్ అయినా సిబిఎన్ గారు నాకు ఎప్పుడు తెలుసు ఎన్టీఆర్ని వెన్ను పోటీ పోసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అయినారు అంతకుముందు ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు యూనో బికాస్ ఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ స్టార్ అండ్ ఈజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు దాన్ని అధిగమించే ఒక రెడీమింగ్ వాల్యూ అనేది నేను చూడలేదు ఓకే ఓకే ఆయన ఎంతసేపు సెల్ ఫోన్ నేనే తెచ్చా హైదరాబాద్ని షాంగాయ్ చేస్తా విజయవాడని సింగపూర్ చేస్తా అని ఇలాంటి మాటలు తప్పిస్తే వేరే విధంగా నేను చేస్తే నాకు తెలియదు సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ ఐ యూస్ టు రియలీ లైక్ ఇన్ ఈవెంట్ జనసేన పార్టీ పెట్టిన ఫస్ట్ మీటింగ్ వరకు కూడా ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ హిమ్ బట్ దాని తర్వాత ద హౌ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇట్ బికే మాటి మాటికి మార్చుకోవడానికి ఏ దారిలో వెళ్ళాలో తెలియక ఇటు అటు తిరగటం అనే దాంతో ఐ లాస్ట్ మై పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిమ్ సో సేమ్ థింగ్ మీకు సినిమాలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే ఓవరాల్గా కన్విన్సింగ్ పాయింట్ అంటే ఏముంది అందులో ఎస్ ఈ సినిమాని ఎంత ఇవ్వాలి దీనికి వ్యూహం అని పెట్టాలి అండ్ ఈ కన్విన్సింగ్ పాయింట్ అంటే సి మై మెయిన్ ఏమంటుందని కోర్ పాయింట్ ఈజ్ ఒక సడన్లీ ఒక పెద్ద లీడర్ పోయితే ఎక్స్పై అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నో బట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆ
ఐ గాట్ ఇట్ గాట్ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ దాంట్లో నుంచి అప్పుడు ఎవరు విన్నర్ అయ్యారు జగన్ విన్నర్ అయ్యారు సో దెన్ హీ బికమ్స్ ది సెంట్రల్ పాయింట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బికమ్ యా వ్యూహం ఏంటి వ్యూహం లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను చెప్పేస్తున్నా వ్యూహం మీద దాచుకున్నప్పుడే వ్యూహం అవుతుంది నేను అన్ని బయట పెట్టేస్తే ఇంకా వ్యూ వ్యూహం ఏముంది అక్కడ మీరు మూవీ అంటే పొలిటికల్ థీమ్ తీసుకుని మూవీ తీయాలనుకున్నప్పుడు అంటే లక్ష్మీ సెంటిఆర్ కానీ లేదా ఇప్పుడు వ్యూహం కానీ మీకు తెలుసు కదా సార్ ఎందుకంటే అవతల వైపు నుంచి అభ్యంతరాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి సినిమా ఆపడానికి కేసులు వేస్తారు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఉంటాయని మీకు తెలుసు వ్యూహం కూడా ఇటువంటి చాలా దాటుకొని ఇప్పుడు రిలీజ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ అంటే ఇలాంటి హెడేక్ అంతా ఉంటుందని తెలిసి కూడా మీరు చెప్పాలనుకుంది డైరెక్టర్ చెప్పాలి అనుకుంటారు మీరు అనుకుంది సినిమా తీయాలి కాబట్టి ఇలాగే ముందుకెళ్తారా లేదా ఇది పబ్లిసిటీగా కూడా పనికి వస్తుంది అని కొంతమంది చెప్తుంటారు కదా అదే ప్రైమరీ మోటివ్ అది యాక్చువల్లీ యూనో అది ఒక పాయింట్ పబ్లిసిటీ అంటే ఏంటి మీరు తీసిన దానికి అటెన్షన్ డ్రా చేయడం దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అప్పుడు అటెన్షన్ రాకూడదు అని తీస్తే ఇంకా సినిమా ఎందుకు తీయడం ఇంటర్నల్ కూర్చోవచ్చు కదా మీ మైండ్ మైండ్లో ఆలోచించుకుని కూర్చోవచ్చు ఇఫ్ ఐ కమ్యూనికేట్ సంథింగ్ టు సంబడి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ పబ్లిసిటీ అప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలుగుతాం అనేది మీ క్రియేటివిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది Okay. Yeah. So, I don't have to say anything, 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 I only do it for publicity and I'm proud about it. Okay. In some movies, in some interviews, I have a question for some of you. I don't have to say anything, I don't have to say anything, I don't have to say anything. So, now we have to say something about the view. You have to say something about the view, you have to say something about the view, you have to say something about the view, you have to say something about the view. See, you have to say something about the view, you have to say something about the view, you have to say something about the view. లేకపోతే ఎందుకు మాట్లాడతాను సో సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ నేను నోరు ఇప్పితే సినిమా తీసినా ఏం చేసినా కమ్యూనికేషన్ దిస్ ఇస్ దిస్ జస్ట్ మీడియం యూనో సో నేను చెప్పేది అదే కానీ దా అది వాళ్ళు ఎలా విన్నారు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు లేకపోతే నాతో వ్యతిరేకిస్తారా అనేది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో వాళ్ళందరినీ నేను కలిసి జనరలైజ్ చేయలేను ఎందుకంటే అది ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళకి ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ అంతకు ముందు ఏముంది లేకపోతే వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంట్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఇలాంటి వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ యాక్ట్ అవుంది ఇప్పుడు మీరు హిట్ ఫ్లాప్తో సంబంధం లేదు డబ్బులు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుందో నాకు సంబంధం లేదు అలాంటప్పుడు ఈ ప్రమోషన్స్ ఎందుకు ప్రమోషన్స్ వాళ్ళని తీసుకురావడానికి కదా సో అది అది హిట్ ఫ్లాప్తో అంటే అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నోబడి అండర్స్టాండ్ సార్ నేను నేను ఏమంటే ఎవరైనా సరే సినిమా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చూస్తారు మనం అడిగితే చూడరు చాలా కష్టపడి తీసేయమండి అంత ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పనిచేసాం ప్లీజ్ ప్లీజ్ వచ్చి చూడండి అంటే ఎవరు చూడరు అక్కడ వాడికి ఉన్న చాయిస్లో అతనికి ఉన్న వేరే పనుల్లో అతనికి ఉన్న టైలర్స్లో ఏమొస్తుంది ఇది ఇష్టమా అది ఇష్టమా అని వాడు తీసుకుంటాడు అది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తాను స్ట్రైట్ మిగతా వాళ్ళు చెప్పరు యూనో అది వన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ నేను ఆమె డైరెక్టర్ ఆమె ఫిల్మ్ మేకర్ ప్రొడ్యూసర్ అనేవి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేవాడు కొంటాడు అలా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వేరే వేరే వాళ్ళకి వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి నేను నా పని చేసుకుని వదిలేస్తాను నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఏమి చేయలేను ఎందుకంటే అది నా జాబే కాదు అది నేను చెప్పేది నేను ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయిన రోజు నుంచి అది నేను ఇంకా మాట్లాడను పబ్లిసిటీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు చేస్తున్నాను టూర్స్ ఏ ఎందుకు తీసాను ఇందులో ఏముంటుంది అనేది చెప్పటానికి చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పబ్లిసిటీ యా సినిమా తీసేంతగా సీఎం జగన్ జీవితం అనేది మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిందా దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారా కానీ అది చెప్పాను కదా ఇందాక ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ద రైజ్ ఆఫ్ హిమ్ అగేన్స్ట్ ఆల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్నెస్ వాట్ డిటర్మినేషన్ హీ రోజ్ ఫ్రమ్ ది యాషెస్ నో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ గారు కొడుకుగా మాత్రమే ఒక ఐడెంటిటీ ఉండి ఆయన పోగానే అది కూడా పోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంలో హౌ హై బికేమ్ అనేది దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్రెస్ మీ ఓకే ఈ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది మిమ్మల్ని అంటే మూవీ థియేటర్ వరకే పరిమితం చేస్తుందా ఫ్యూచర్లో అంటే ఎంట్రీ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఐ ఐ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ పీపుల్ అండ్ ప్రజా సేవ అని నేను పట్టించుకోవాలి బాధ్యతలు అనేది నా ఎలర్జీ బాధ్యత తీసుకోవాలండి పైసలు సంపాదించడానికే జనరల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తారు పైసలు గట్టి ఉంటేనే మళ్ళా ఇంకొక్కళ్ళు వస్తారు అరే ఆర్జీవ్ గారు సినిమా తీసిరు కాబట్టి పైసలు వచ్చినాయి చలో ఇంకోసారి సార్ దగ్గరకు పోదాం మళ్ళీ ఇంకో స్టో
that is point one because you are putting that effort audience ane vaadu 100 rupees lo entho vachi 2 gantlu spend chestadu film maker 1 year or 6 months or 2 years or depending on various factors okay సో ఎవరు కూడా చూడరు చూడకూడదు అనే తీరు ఓకే ఇందులో వేరే వేరేకి వేరే వేరే పనులు ఉంటాయి కెమెరా మ్యాన్ కెమెరా చేస్తాడు ఆ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ ఆడు వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ చేస్తాడు ఓకే అప్పుడు డైరెక్టర్ అనేవాడు మెయిన్ పర్సన్ కాబట్టి ప ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు వీడు ఏంటి కథ ఏంటి వంటానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా అని ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ తీసుకున్నట్టే రెస్టారెంట్ పెట్టిన అదే డెసిషన్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టిన అదే డెసిషన్ ఏదో వ్యాపారం చేసిన సినిమా తీసిన వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకున్న కెపాసిటీ బట్టి వాడు తీసుకుంటారు అడిషన్ అది డబ్బులు తీసుకున్నారు లేదా ఇది అఫ్ కోర్స్ నేను అందరూ తీసుకుంటారు కదా నేను అది చెప్పాను కదా సినిమాకి డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు అవుతాయి అందరూ తీసుకుంటారు కదా ఇది ఖర్చు రాత్రి ఎందుకు అవుతుంది ఖర్చు పబ్లిసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీ సినిమా థియేటర్ల మీద రాళ్ళు లేకపోతే నిరసనలు ఆందోళన చేసినప్పుడు పబ్లిసిటీ వస్తుంది సార్ జనరల్లీ మీరు కోరుకునేది కూడా గదేలాగా అనిపిస్తుంది అంటే పబ్లిసిటీ కోసమే నేను సినిమాలు చేస్తా అంటున్నాను ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎట్లుంటది అనుకుంటున్నారు సి దీనికి పబ్లిసిటీ మీరు చెప్పింది లోకేష్ ఇచ్చాడు మాకు మేము ఇలా ఇప్పుడు మొత్తం ఇది మీడియాలో కాంట్రవర్సీ అయింది ఎందుకు లోకేష్ మాల ఎవరు వచ్చి ఆఫీస్లో గొడవ చేశారు లోకేష్ మనుషులు ఎవరు వచ్చి నన్ను చంపితే ఏం తెస్తానన్నారు లోకేష్ మనుషులు సో పబ్లిసిటీ వాళ్ళు ఇచ్చారు మా డబ్బులు చాలా మిగిలి దాని మూలన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తలనొప్పి అని ఫీల్ అవును నేను ప్రతిది ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏం జరిగినా సరే యూనో సో ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అది కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకటి చేస్తారు అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అది సర్ప్రైజ్ కాదు ఈ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ తీయడానికి అంటే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్స్ అసలు ఎలా వస్తారు వాళ్ళు ఇష్టం అది లాభం వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు నేను వాళ్ళకి గ్యారంటీ ఇవ్వను ప్రొడ్యూసర్స్కి బట్ ఈ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఆయనకు ఆ భయం ఉందా మీతో సినిమా తీయడం అది మీకు అర్థం కావట్లేదు అదే ఏ ఏ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పెట్టే రైట్ డ్రీమ్ అలాగే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత వస్తుందని మీరు రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారు పాన్ షాప్ పెట్టారు లేకపోతే అది హోటల్ కట్టారు అన్నిట్లో ఇన్వెస్టర్ అనే వాడికి వాడికి ఒక లెక్క ఉంటుంది ఆ లెక్క తప్ప లేదా అని అయిపోయాకనే తెలుస్తుంది ఎవరికైనా సరే ఎనీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ వీఆర్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ బట్ ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు కదా డబ్బులు పెట్టే అదే కదా అతను ఉన్నాయి కదా మీకు లేనప్పుడు మీకు ఎందుకు బాధ అంటున్నా ఉన్నవాడికి బాధ లేకపోతే లేని మీకు ఎందుకు ఆ బాధ ఆ బాధ మీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా భయం అది అది అప్పు చేయడు కదా డిసిషన్ అతను తీసుకుంటున్నాడు కదా అతని డబ్బు కదా హెడే కాదు అది అతని ఒపీనియన్ ఇప్పుడు టోటల్ గా ఫిల్మ్ బిజినెస్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంటుంది ఫిల్మ్ ఫిల్మ్స్ లో ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ మంది అండి అదోలా మీకు మీకు తెలిసి ఇది ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టారు వన్ ఫిఫ్టీ సినిమాల్లో నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతాయి అది ఉండదు ఓటీటీ కూడా ఇట్స్ ఎ రెవెన్యూ సోర్స్ అది బట్ ఆర్జీ పేర్ ఉంది ఓటీటీలో సెల్ అవుతుంది నో 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 సెల్ అవటం కాదు ఎంతకి తీసారు ఎంతకి సెల్ అయింది ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద కాస్ట్ మీరు 5 కోట్లు తీస్తే 7 కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తే అది హిట్ అదే 10 కోట్లు అయింది ఖర్చు అది ఫ్లాప్ సో ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఇండిపెండెంట్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్ అంతే గాని హిట్ ఫ్లాప్ అని ఉండొ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద కాస్ట్ అండ్ వాట్ వి గాట్ యా అది ఉట్టి ఎవరికి తెలుస్తుంది చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బయట వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు తెలుసు అనేది మీరు చెప్పారు ఎప్పటి నుంచి యు నో హిమ్ అనేది జగన్ ఎప్పటి నుంచి తెలుసు మీకు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు స్టడీ చేసిందో రీసెర్చ్ చెప్పా జగన్ ఓదార్పు యాత్ర నుంచి నేను రిజిస్టర్ చేశాను ఓకే ఓదార్పు యాత్ర నుంచి తనకున్న గ్రోత్ అంతా హైకమాండ్కి ఎదురు తిరగటం జైలుకి వెళ్ళటం బ్లా బ్లా అన్నీ చేసి ఫైనల్గా ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాండేట్తో గెలిచాడు ఓకే అది సో ఎనీ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ స్టడీ ఆర్ రీసెర్చ్ అవసరం లేదు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ బట్టి వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పర్సన్ గురించి ఒక్కొక్క వర్డ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ జగన్ నవ్ జగన్ ని వన్ వర్డ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు కాంక్రర్ చంద్రబాబు నాయుడు కనింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఐ యామ్ నాట్ గెటింగ్ ది వెరీ రైట్ వర్డ్ బట్
ఇప్పుడు షర్మిల గారు ఎప్పుడు వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి యాక్సెస్ త్వరకనందు మలాన ఓకే ఒక పర్టికులర్ ఏమంటారు దాన్ని మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు జనం వచ్చారు షీ వాస్ క్యారింగ్ జగన్స్ మెసేజ్ వాట్ డిడ్ షీ సే నేను జగన్ అన్న వదిలిన బాణం తన ఇంటికి చెప్పలా ఓకే సో అప్పుడు అంతమంది ఎందుకు వచ్చారు షర్మిల గారి మీటింగ్స్కి జగన్ దొరకట్లేదు కాబట్టి షర్మిలాలో జగన్ని చూసుకోవటానికి వచ్చారు వాళ్ళు ఓకే షర్మిల కోసం రాలేదు దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే వెన్ షీ పుట్ ఏ పార్టీ బై హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ తెలంగాణ నో వన్ కేమ్ టు దోస్ మీటింగ్స్ ఓకే సో ఈ అన్నిటి మాలా ఇప్పుడేంటి జగన్ ఇందాక చెప్పాను వెదర్ ఈ రెబెల్ ఆధార్ పాత్ర పార్టీ బట్టం ఇది అది అన్ని ఇన్ని చేశారు వాట్ ఈ షర్మిల డూ నథింగ్ షీ వాజ్ బిహైండ్ హిమ్ or next to him or because of the relationship sister okay. mm. so purush sharmila lag poina jagan graph em maadadu jagan lagapothe sharmila will be nothing anduka nothing anta okay rgv yeah rgv indi one word la cheppamani rgv name monkey monkey nen kothini good or bad kothi ante me good or bad joker endukante nen kothi endu anukuntunnanu ante kothi is the only animal i think it doesn't take life seriously hmm అది అది సింహం జుట్టుపీకి దానికి తాక్ గిల్లి అలా వెళ్ళి చెట్టే నచ్చింది చేస్తుందంటారు అది నేను అయితే ఆర్జీవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎన్నిసార్లు చేసినా ఎవరితో చేసినా ఎన్నిసార్లు చూసినా అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ కనిపిస్తుంటాయి వేదాంతి అంటారు సిద్ధాంతి అంటారు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా చావని పాము అంటారు మూర్ఖుడు అంటారు పర్వట్ అంటాడు ఇన్ని అన్న తర్వాత హౌ యూ టేక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వేరే ఒపీనియన్ గురించి కేర్ చేయను ఓకే అది ఎందుకంటే నా గురించి ఆలోచించడానికి టైం ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి నా దగ్గర టైం లేదు అది వాళ్ళ కర్మ ఇప్పుడు ఎవరికన్నా నా మీద నా మీద ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా రెండు ఆడల ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కాదు అది ఓకే నా ఇష్టం అంతే నా ఇష్టం మీరు ఇందాక అంటే సేమ్ ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు మూవీ తీయాలనుకున్నప్పుడు అటువంటి క్యారెక్టర్స్ కోసం ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం అలాంటి వాళ్ళే పెడుతున్నారు సిబిఎన్ గురించి ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఇందాక మీరు చెప్పారు సో ఇప్పుడు భారతి గారు కానీ ఇంకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ విషయంలో మీరు అంత కేర్ తీసుకోవడానికి కారణం అంటే కొత్త ఆర్టిస్ట్ అని నేను అడగను ఎందుకంటే దానికి ఇందాక మీరు చెప్పారు కొత్త వాళ్ళని తీసుకురావడం వల్ల చెప్పాలనుకుని చెప్పగలుగుతాను సో అంటే వాళ్ళ ఫీచర్స్ కి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవడం వల్ల జనాలకు ఈజీగా వెళ్తుందని అంటారా మీరు చెప్పాలనుకుంది అజ్మల్ బేసిక్గా మెయిన్ థింగ్ ఐ సా ఈజ్ రిజంబ్లెన్స్ టు జగన్ ఒకటి రెండోది ఈజ్ ఎ టెరిఫిక్ యాక్టర్ ఈ రెండు కారణాలు వెరీ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఈ యాత్ర మూవీలో జీవా చేశారు వెరీ రిజంబ్లెన్స్ అంటే ఎవరు ఎక్కువ కంపారిజన్ అడగట్లేదు బట్ ఇన్ యువర్ వ్యూ సి ఐ డోంట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యాత్ర బికాస్ నేను చూడలేదు యాత్ర వన్ టూ కూడా చూడలేదు దెన్ వాట్ అబౌట్ రాజధాని ఫైల్స్ నో చూడలేదు చూడరు చూడరాజ్ నేను చాలా సినిమాలు చూస్తాను బట్ నాకు ఇష్టం అని చూస్తాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించిన సినిమాలు చూస్తాను మీరు చూసిన లాస్ట్ మూవీ ఏంటి లాస్ట్ మూవీ నో యానిమల్ యానిమల్ తా యా యానిమల్స్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే యానిమల్ అన్న రాబట్ నాకు క్వశ్చన్ ఓకే ఆల్్రెడీ వచ్చేసింది అచ్చ నుంచి ఓకే ఓకే మొన్నటి వరకు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు డైరెక్టర్స్ గా కూడా అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ గా కూడా కానీ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఒకటే పేరు ఉండేది మా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే ఆర్జీ ఆర్జీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పేరు కొంచెం డైల్యూట్ అయ్యి సందీప్ రెడ్డి వంగ అంటున్నారు మీకు ఏమైనా కొంచెం చెల్లస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా నేనే పెట్టాను అది శివా ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యానిమల్ అని నేనే పెట్టాను చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మీకు అంటే స్టోరీ పరంగానే వ్యతిరేకత ఉందా లేదంటే మీ అంటే పర్సనల్ గా వ్యతిరేకత నాకు అబ్సల్యూట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు ఇది థర్డ్ పార్టీ నుంచి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఇంకా నాకు ఎందుకు పగ ఉంటుంది అంటే చాలా మందిని కలవచ్చు యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ స్టడీ అండ్ ఆల్ దట్ యూనో అంటే పోతానికి నేను నేనేం పావుటికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు నాకున్న చాయిస్ లో ఎవరెవరిని కలవాలి అనే దాని మీద ఉంటుంది డిపెండ్ అవుతుంది కదా యా డ్రామా అంతా అక్కడే ఉంది లేదు కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ లేదు 
అది ఆల్సో బికాస్ నేను అది ఎప్పుడో ఎన్టీ రామారావు దగ్గర నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఆ ఆ థ్రెడ్ లో నేను కంటిన్యూ అవుతున్నాను నేను ఎప్పుడు మీరు సినిమా తీస్తా అన్నారు కదా సినిమా తీయలేదు పోయి తీసినా గెలుస్తునే మొదలు మీరు తీయక పాపం అయినా ఓడిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది నాకైతే బాగా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సార్ అరే అట్లా కాదు సార్ మీరు తెలంగాణ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టాలి కదా సార్ మీరు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఏమన్నా మారుతుందేమో ఈడ కూడా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీరే వాళ్ళ కోసం చీన్ ఇప్పుడే చెప్పాను నాకు మూడ్ వస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే చేస్తానని చెప్పాను బట్ షీ గేవ్ ఏ హింట్ కదా మీరు కేసీఆర్ మీద కనుక సినిమా తీసుంటే ఆయన గెలిచేవాడేమో అని సో ఇప్పుడు నేను గెలవటానికి ఓటానికి తీయట్లేదు కదా నేను నా కోసం తీసినానని చెప్పాను కదా బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఆర్జీ వ్యూహం ప్రభావితం చేస్తుంది అని కోర్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు దినాపాలం చూసిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి ఏమి చెప్పను చూపిస్తా వాళ్ళు మాత్రం అనుకున్నారు కదా మీరు ప్రభావితం చేస్తారని వాళ్ళు అనుకున్నారు సార్ అయితే ఈ రిజల్ట్ ఎలక్షన్స్ లో చూపిస్తుందా సార్ ఈ ఫలితం మీరు సినిమా చూపిస్తా అన్నారు కదా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేది ఎంత కన్విన్సింగ్ గా చెప్పాను వాళ్ళకి ఎంత అనిపించింది వాళ్ళకి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈచ్ పర్సన్ విల్ హ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఓకే అయితే వెరీ రీసెంట్ గా మీ డెన్ లోకి సర్కార్ వచ్చాడు యా హౌ వాస్ హిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది నేను బ్లాగ్ కూడా పెట్టారు జస్ట్ ఐ వాస్ షోయింగ్ ఇట్ టు సమ్ వన్ అండ్ యా హి రియలీ లవ్డ్ ది ప్లేస్ సో అది కూడా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టు మూవీ వేసారు సర్కార్ కూడా ఇది సర్కార్ కైండ్ ఆఫ్ సో ఈ మూవీ గురించి చెప్పారా వ్యూహం గురించి ఎవరు వ్యూహం గురించి అమితాబ్ కి చెప్పారా మీరు ఐ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ థింక్ యు నోస్ మచ్ అబౌట్ ఏపీ పాలిటిక్స్ మీ మీద వేరే మాట్లాడు వ్యూహం శపదం తర్వాత నెక్స్ట్ సిరీస్ విజయం నో అప్పుడు ఎలక్షన్ అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ ఎలక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోకస్ పొలిటికల్ దుకాణం మూసేస్తాను సార్ నెక్స్ట్ ఎలా మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ పొలిటికల్ దుకాణం క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఐ మీన్ చాలా అవుతున్నాయి చెప్తాను అయితే ఆర్జీవీ గారు ఎప్పుడు ఓటేసినట్టు కనిపించలేదు మాకు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి సినిమా తీసిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఓటేయలేదు బట్ పాలిటిక్స్ గురించి మీరు బాగా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు చూపిస్తున్నారు కెన్ బి ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఈసారి లైన్ లో మీరు ఉండి ఓటేసి ఇలా చూపిస్తారు ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు ఓటేయటం బాధ్యత రహితం అని నా ఫీల్ బట్ ఇప్పుడు జగన్ ని ఎన్నుకున్న అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నుకున్నప్పటికి కూడా అంతా ఓట్ చేసి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే కదా వచ్చింది నాకు ఎవరున్నా నాకు ఓకే అందుకని ఓటు నాకు ఇతనే కావాలి ఆ పొజిషన్లో అని నేను అనుకున్నప్పుడు ఓటేస్తాను ఎవరున్నా ఓకే అంటే ఎందుకు వేస్తాను నాకు ఎవరు పవర్లో ఉన్నా ఏమి డిఫరెన్స్ పడదని నేను నమ్ముతాను ఇది అట్లీస్ట్ నాలో ఆలోచించేవాడు వేరే వాళ్ళకు పడచ్చు అది వాళ్ళు ఏది తీసుకుంటారు ఓటు నేను దేనికి ఏమనుకోను నా సమాధానానికి మీరేమన్నా అనుకోవచ్చు ఒక్కరే కాదు నాకు రోజుకి యాభై మంది చెప్తారు మీరు ఒక్కరే అని మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారు ప్లస్ వన్ అంటే ఇది ఇదేంటి మనుషులు కలిసిన వాళ్ళు ఇంకా నేను ట్రోల్స్ లో లేకపోతే నా ఇంటర్వ్యూల కింద లేకపోతే నేను ట్విట్టర్ లో పెడతాను నేనే పెడతాను ఆయన ట్విట్టర్ లో దాని కింద కామెంట్ అయితే నేను లెక్క థౌజండ్స్ లో ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎంత చేస్తే నేను ఇంత అంత ఎక్కువ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏదైనా ఉమెన్ చూసి మీరు భయపడ్డారా ఉమెన్ చూసి భయపడటం అంటే ఆవిడ నన్ను భయపెట్టింది నా భార్యకి నాట్ రియలీ లేదా ఎందుకంటే సే ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయిన తర్వాత నేను ఫ్యామిలీ అనేది దూరం పెట్టాను భయపడ మానే సార్ ఇంకా నాకు భయపడిన భయపడిన ఛాన్స్ ఏ ఉంది భయపడడం అంటే ఆల్తో ఉండాలి అమ్మ ఎల్తోనే గడపాలి అన్న ఆస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడే మీకు భయం వస్తది ఆ ఫ్రీడమ్ నుంచి మీరు బయట ఆ జైల్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇంకా భయపడే ఛాన్స్ ఏ లేదు కదా బట్ వ్యూహం లో ఇప్పుడు ఒక 
కంప్లీట్ గా ఇది పొలిటికల్ అని చెప్పడానికి లేదు బయోగ్రఫీ అని చెప్పడానికి లేదు ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ అని చెప్పడానికి లేదు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గురించి చూపించారు అక్కడ జగన్ అండ్ భారతి గురించి చూపించారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక లవ్లీ పేరు అనేది చూపించారు వాళ్ళ మధ్యలో అనుబంధాలు కావచ్చు వాళ్ళ మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ చూపించారు మీకు మీరు రిలేట్ చేసుకోలేదా అలా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎందుకంటే సి నేను ఐఎమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ జగన్ ఐమ్ ఎ వెరీ వెరీ సెల్ఫిష్ పర్సన్ నేను నాకు నేను తప్ప ఎవ్వరూ పట్టరు ఇప్పుడు ఆయన నృత్య మీద ప్రజల కోసం అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని ఆయన పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన అలాంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది నేను స్టడీ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయను భారతి గారితో ఎన్నిసార్లు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు మీరు జస్ట్ హార్డ్లీ మ్యాటర్ ట్వైస్ ఓకే బట్ దీన్ని మీరు ఏ జానర్ కింద చూ చెప్తారు మీరు ఈ మూవీని వ్యూహాన్ని ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ డ్రామా పొలిటికల్ పొలిటికల్ డ్రామా ఫైనలీ ఆడియన్స్ కి మూవీ గురించి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారని ఒక కామన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో అది మిమ్మల్ని అడగచ్చు అడగకూడదు ఒకవేళ అడిగితే వ్యూహం గురించి ఏం చెప్తారు ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఎంతవరకు సపోజ్ వ్యూహం గురించి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక రోజు ముందు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఎక్కువ సో ఐ థింక్ వాట్ యువర్ ఐ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సనల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ పీపుల్ విచ్ ఐ హైలైటెడ్ అది అలాంటి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూస్తారు లేకపోతే చూడరు ఓకే ఎస్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ గురించే వ్యూహం డీల్ చేసింది కాబట్టి వెరీ రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ఉమ్మడి సభ తెలంగ తెలుగు జన విజయకేతన జెండా సభ అందులో ఒకరి జెండాని ఇంకొకరు పట్టుకొని విజయకేతనం చూపిస్తూ ఒక క్రౌడ్ అని ఉద్దేశించి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అందులో ఏది అట్రాక్టింగ్ గా అనిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడిందా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడింది ఇప్పుడు పాయింట్ దిస్ ఇస్ దిక్ అండ్ అక్కడ అక్కడ ఒక కాంటాక్ట్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఉన్న దాంట్లో సెవెంటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జగన్ ఓకే జగన్ నికృష్టుడు బ్రస్ట్ పట్టిచ్చేసాడు సైకో అది ఇది అది ఇద్దరు మాట్లాడింది మోర్ ఆర్ లెస్ అదే కామన్ సెన్స్ టెల్స్ మీ ఇప్పుడు ఆ పరిపాలన బాగాలేదు జగన్ చేస్తుంది ఈ ఇష్యూలో ఇది కరెక్ట్గా లేదు ఎందుకు కరెక్ట్గా లేదండి ఇది 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 మేము వస్తే ఏం చేస్తాం దాన్ని ఎలా సవరిస్తాం అది 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 ఇది చెప్పకుండా ఆడు దొంగ ఆడు ఇది ఆడు అది ఇది అది అని మాట్లాడితే అది 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 ఏంటి అసలు అబ్సల్యూట్లీ అంటే ఎందుకంటే చెప్పలేకపోతున్నారా అలా చెప్తే వీళ్ళకి అర్థం అవుదు అనుకున్నారా ఆరోపణ అనేది మీరు ఒక లైన్లో చేయొచ్చు ఆడు దొంగ అంటే ఆరోపణ వివరణ ఇవ్వటానికి మీరు చాలా పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది యూనో వివరణ ఇవ్వడానికి ఎవరికి ఓపిక ఉండదు విచ్ ఈస్ ద రీజన్ వై గోబిల్స్ బోర్ అండ్ దే దే ట్రైంగ్ టు ఫాలో గోబిల్స్ బేసిక్లీ కాన్స్టెంట్లీ రిపీటెడ్లీ చెప్తూ ఉంటే ఎంతో కొంతమంది అని నిజం అనుకుంటారు అండి నేనే సెల్ ఫోన్ తెచ్చి నేనే సెల్ ఫోన్ తెచ్చి నేనే సెల్ ఫోన్ తెచ్చాను అని వంద సార్లు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతో కొంతమంది నిజం నిజమో ఉండరు ఎందుకంటే వాడు ఎవరు తెచ్చారని రీసెర్చ్ చేసి ఓపిక ఆడికి ఉండదు కాబట్టి సో దే జస్ట్ లివ్ ఆన్ లైఫ్ ఇప్పుడు దాకా అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పీకే గారిని తిట్టారు ఆల్మోస్ట్ తిట్టినట్టే మాట్లాడారు పాప వాళ్ళ కూడా ఏదో ఒకటి రెండు పాజిటివ్ మీకు నచ్చినే ఉంటాయి కదా అని చెప్తారు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు హైట్ ఇష్టం అది ఒకటి పీకే యాక్చువల్లీ ఐ విజ్ అరెస్టింగ్ అంటే నాకు అంటే జనాలు అన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఐ వుడ్ లైక్ హిమ్ టు బి సీఎం ఎందుకంటే చూడటానికి బాగుంటాడు రోజు పేపర్లో అంటే మంచి సినిమా హీరో బొమ్మ వస్తే చూడటానికి బాగుంటుంది ఎలా ఎలా అవుతా తర్వాత మిగతా ఎవరు చదవరు అదొకటే నాకు పీకేలో ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ ఇస్ గాట్ అన్ అరెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ ఐ లైక్ ద వే హీ టాక్స్ ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ హీ టాక్స్ వీళ్ళతో చూడాలి అనే ఒక ప్లాన్ ఏమైనా సో తెలుగు జన విజయకేతన జెండా సభ అందులో పవన్ కళ్యాణ్ కంక్లూడింగ్ పంచ్ డైలాగ్స్ అనే ఉన్నాయి దాంతో కొసమేర్పుగా క్లోజ్ చేసేసారు ఆ పాయింట్ అధపాతాలానికి నేను తొక్కేయకపోతే నేను పవన్ కళ్యాణ్ని కాదు జనసేన పార్టీ కాదు అనేమాట అక్కడ జోక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అధపాతాలానికి చంద్రబాబు నాయుడే తొక్కేసాడు పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చి జగన్ నెల్లొత్తు తొక్కడానికి ఎలా 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 పాసిబుల్ అవుతుంది ఆయనకి ఆయనే తొక్కించుకుని ఆయన అధపాతాలను గెలిపాడు ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ తీసుకుని ట్వంటీ ఫోర్ మళ్ళీ ఆ నూతిలో కింద నుంచి నేను తొక్కేస్తానంటే ఎక్కడికి ఇప్పుడు జగన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సపోజ్ పవన్ కళ్యాణ్ నూతిలో ఉన్నాడు లోపల తనకున్న ఇవాళ ఉన్న తన పొజిషన్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వార్నింగ్ ఇవ్వటం అనేది
ఉంటుంది ఏది ఉండాలి ఏంటి అనేసి అంటే కామన్ సెన్స్ సెల్స్ మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత ఓడిపోయినా సరే జగన్ మీద విపరీతమైన నెగిటివిటీ ప్రజల్లో ఉంది అంత నమ్ముతున్నాడు కదా ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎందుకు సరిపెట్టుకోరు వై కాంట్ యూ కంటే సాల్వ్ ది సీట్స్ ఆ టైంలో వాళ్ళకి తెలీదు పొరపాటున జగన్కి ఓట్లు వేశారు అని తను నమ్ముతున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రజలకు అది రియలైజ్ అయ్యి వాళ్ళు అదే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు అనుకుంటే వై షూంట్ యూ కంటే సాల్వ్ సీట్స్ ఇప్పుడు అప్పుడు మనం గెలవలేదు కదా సీట్లు రాలేదు కదా అంటే ఇప్పుడు అజ్ఞాతవాసి ఫ్లాప్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ సినిమాకి ఎవరు రారని తక్కువ తీరులు రిలీజ్ చేస్తారు సినిమా ఇంకా ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తారు బట్ పొత్తు కోసం ప్రతిపాదన చేసింది కూడా నేనే అనే మాట నేను అనౌన్స్ చేశారు నేను అదే అన్నా నిన్న అన్నవి అన్నీ కూడా హీఈస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఫేస్ సేవింగ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు నా ఎవరో వచ్చి కొడితే నేనే కొట్టమన్నాను అంటే ఇంకా అది అది ఏదైనా అనొచ్చు అలా 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 ఎందుకు కొట్టించుకోవాలి కాదు నేనే కొట్టమన్నాను అంటే అది ఓకేనా మీకు అది అది చెప్పింది ఎన్ని ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడిగినా మస్తు ఆన్సర్ చెప్పారు సార్ నేను మీకు నచ్చినాయో క్వశ్చన్ నచ్చినాయో నచ్చలేవో మాకే తెలియదు కానీ మాకైతే నచ్చింది సార్ మీతో మాట్లాడటము అండ్ ఈ షో యూషన్ వల్ల కూడా నాకు తెలిసి అయితే నచ్చే ఉంటుంది అయినా సరే లాస్ట్ లో ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి కదా సార్ మీకు నచ్చిందా సార్ షో ఏ చాలా నచ్చింది కానీ ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే నిన్న మైండ్ లో ఒక ఐదుగురు అమ్మాయిలు చేస్తారు అన్నట్టు యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నో బికాజ్ నో సత్య టోల్డ్ మీ సో ఐ వాస్ నాట్ రియల్లీ థింకింగ్ దిస్ విల్ బి లైక్ జర్నలిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్టాండర్డ్ అది నేను అనుకోలా ఓకే ఆల్్రెడీ తెలిసిన జర్నలిస్ట్ అనేది నా మైండ్ లోకి ఎక్కలేదు థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ది పాయింట్ ఏంటంటే నాకు నాకు నా ఈ మొత్తం ఇంటర్వ్యూ లో బెస్ట్ పార్ట్ ఐదుగురు యాంకర్స్ న్యూస్ యాంకర్స్ రెస్పెక్టబుల్ అండ్ వర్ ట్రైయింగ్ టు టీచ్ మోరల్స్ టు ది సొసైటీ వాళ్ళతో కూడా బీనింగ్ లో ఒకసారి ఫ్లర్ట్ చేశాను అది అది నా నా అచీవ్‌మెంట్ అది ఇంకొకటి లాస్ట్లీ సర్ ప్లీజ్ జీన్స్ బాగా చాలా బాగుంది ఆల్్రెడీ తను కూడా చెప్పారు కానీ నాకు కూడా నచ్చింది కాబట్టి మా అందరికీ నచ్చింది సార్ అది క్రాస్ క్రాస్ ఎందుకని సార్ ఐ ఓన్లీ క్రాస్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కనిపించట్లేదు ఈ క్రాస్ ఇదా నేను చూను నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అది ఏదో అక్కడ నచ్చింది తీసుకున్నాను కానీ క్రాస్ మాలం చేయాల అండ్ ఇప్పుడు క్రాస్ మీరు క్రిస్టియానిటీ కనెక్ట్ చేశారా ఏంటి క్రాస్ అంటే జీసస్ ఏ కదా సార్ అది నా దేశం పక్కన ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ కాదు ఇది సో మీరు ఈ పొలిటికల్ దుకాణం బంద్ చేస్తాను అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గోయింగ్ బ్యాక్ టు గన్స్ అండ్ టైస్ రెగ్యులర్ మాఫియా ఇవన్నీ ఉంటాయా జ్ఞానోదయం కలిగాక బుద్ధుడు బుద్ధుడికి చెట్టు కింద అయినట్టు నాకు ఒక నాలుగు ఓడ్కాలు అయింది స్త్రీ జాతిని ప్రేమించాలి కానీ స్త్రీని ప్రేమించకూడదు అప్పటి నుంచి నాకు లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆ సందర్భంలో ఎంత ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత ఎక్కువ ఏం చేస్తాను సో ఇన్ సైడ్ డాన్స్ చేస్తున్నారా బయట ఇన్ సైడ్ డాన్స్ చేస్తున్నారా బయట కూడా చేస్తున్నారా మీరు ఇన్ సైడ్ డాన్స్ ఏంటి అంటే ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా అమ్మాయిలతో బయట కూడా చేస్తాను కదా దుర్లుతా నేను నేల మీద దుర్లుతా చూసాం వీడియోస్ కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ